Hello. We're ready to start whenever you want to. Okay, we can start now then. Shall we start? Yes, certainly. Okay. Uh, we're going to talk about open eyes and closed eyes practice. How many of vamos you here a, practice Qigong regularly? Eh, vamos a hablar sobre la práctica con los ojos abiertos y con los ojos cerrados y nos pregunta el maestro que cuántos de ustedes practican Shin and Qigong regularmente. Uh, you do you want them to regularly give me a one? Los que practiquen regularmente, si quieren pongan un uno en el chat, por favor. So there are many of you who practice Qigong regularly. Regularly means maybe twice or three times a week. Así es que hay varios de ustedes que practican Shin Qigong regularmente, lo cual significa que cuando menos lo hacen dos o tres veces a la semana. And uh, since most of you, almost all of you are practitioners of Chen uh, Qigong, I'm quite sure you know what is La Qi. Y como ustedes son, la gran mayoría de ustedes son practicantes regulares de Xin en Chipung, estoy seguro de que saben lo que es la Chi. So I'm, I'm more or less sure that you know the difference or the differences when you practice with your eyes closed and with your eyes open. Así es que seguramente ustedes deben saber la diferencia cuando ustedes practican con sus ojos cerrados y cuando practican con sus ojos abiertos. What is your finding? Okay, let's say the one with your eyes closed is one. The one with your eyes open is two. Which one do you find more enjoyable? Eh, vamos a, a poner que la práctica con los ojos cerrados es uno y la práctica con los ojos cerrados es dos. ¿Cuál de ustedes, cuál de esa práctica ustedes disfrutan más? Si lo pueden anotar en el chat, por favor. So the talk is over since you know the answer. <laughs> oh no. Ah, así que la práctica, la práctica está, este, ya, ya sucedió porque aparentemente todos ya saben, efectivamente. There are still a few who say that, uh, well, with the eyes open, you feel it better. You enjoy more with your eyes open. Son muy pocos los que dicen que disfrutan más su práctica con los ojos abiertos. So I must say that you are a genius. Entonces yo diría que son los genios. Why? Because when you close your eyes, you are trying to cut off distraction from outside. ¿Por qué? Porque cuando ustedes cierran los ojos, lo que quieren es eh, eliminar cualquier distracción desde el exterior. Because since birth, all through our life, I, we have been looking out, we have been listening out, we have been paying attention to the outside world. Porque toda nuestra vida estábamos nosotros este, poniendo atención desde que nacemos al mundo exterior. But in Qigong practice, you're supposed to focus inside the body, inside eventually inside the mind. Pero en la práctica de Shin en Qigong nos enfocamos adentro del cuerpo y eventualmente adentro de nuestra mente. So it is very difficult for you to keep your eyes open, but at the same time paying attention inside. Así es que es muy difícil mantener sus ojos abiertos y al mismo tiempo poner atención en nuestro interior. Some people, they are very good. They are able to keep their eyes open, yet able to focus inside, just like playing, flying a kite. 
pero hay mucha gente que tiene mucha habilidad y que tiene la capacidad para mantener sus ojos abiertos y al mismo tiempo para poner atención en su interior. Es como cuando vuelan eh, este, un papalote. From the feedback, we can see that generally most people find that practicing with the eyes closed is more enjoyable with the eyes open. De lo que ustedes contestaron, su respuesta, podemos ver que disfrutan más su práctica con los ojos abiertos que con los ojos cerrados, con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Do you agree with this? I mean, uh, do you agree that most people find that practicing with the eyes closed is much more enjoyable than with the eyes open? You agree? Eh, you give me one. Están de acuerdo entonces que. Eh, disfrutan más la práctica con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Si están de acuerdo, pongan el uno, por favor. So there's no case now. <laughs> no need to discuss further because uh, most of you voted that yes, that most people find that practicing with the eyes closed would be much better. Así es que queda muy claro que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, que pueden, eh, tal cual, disfrutar más su práctica con los ojos cerrados. And in addition to getting less attraction, when you have your eyes closed, you can also put your, what we call, imagery thinking into better y, use. Y también podemos concluir o considerar que cuando practicamos con los ojos cerrados podemos utilizar nuestro pensamiento imaginario de una mejor manera. For instance, if I were to imagine that I'm a big bird flying in the sky and with my eyes open, it's a little bit difficult because I only see walls in front of me instead of blue sky. Por ejemplo, eh, es más fácil imaginarme que soy un gran, un gran ave volando por los cielos eh, con los ojos cerrados. Si lo hago con los ojos abiertos, eh, pues lo único que estoy viendo son paredes en lugar del cielo azul. But with my eyes closed, I can put my imagery thinking to better use. I can close my eyes and imagine and I'm flying in blue sky. Pero con los ojos cerrados, Puedo yo imaginarme que soy un ave y que estoy volando por el cielo azul. Okay, so this is one aspect. This is about practice with the eyes open and eye closed. When we are talking about practice dynamic exercises, so we are talking about doing exercises. Esto es la práctica cuando estamos hablando de una práctica dinámica, es decir, cuando estamos hablando de hacer los ejercicios. There is a bigger issue when come to practice. When we talk about practice, now we are talking about we are a little bit serious in what we do. Eso también hay un punto importante que es que cuando estamos practicando, estamos tomando las cosas un poco más en serio sobre lo que estamos haciendo. Over the years, if you pay attention, you would realize that many people, many people, they practice Qigong as if they are blindfolded. I call them practicing with their eyes closed. Eh, mucha gente se van a dar cuenta a través de los años que cuando practican Qigong, practican con los ojos tapados, o como si los ojos tapados, es lo, es lo que le llamo yo. La práctica con los ojos topados o cerrados. And uh, why do you say so? So the first question that is, why are you practicing? Y la primera pregunta es, ¿por qué están practicando? Maybe it's just because for health, you have a health issue. Quizás es solamente por cuestión de salud. Ustedes tienen un problema de salud. O maybe because that, uh, well, I was told that Qigong is fun, so I want to have some fun. 
o quizás porque me dijeron que practicar Shikung es divertido y entonces simplemente quería tener diversión. Or you intend to become a instructor or a healer. O pretenden ser unos instructores o sanadores. So the first thing is that if you do not want to practice blindfolded or practicing with your eyes closed throughout 24 hourly, you have to ask yourself, why are you practicing Qigong? Así es que lo primero que tienen que hacer es, si ustedes no quieren estar practicando con los ojos cerrados, los ojos tapados, la primera pregunta es, ¿por qué está practicando Qigong? What is your aim? ¿Cuál es su objetivo? Sí, if a, if a uh, high school leaver, they going to a college or to a university, they have an aim. I want to be an engineer. I want to be a craftsman. I want to be what? You know, there's an aim. And they, they go to the college, they move along that aim. O sea, si un estudiante va a la universidad, tiene un objetivo. Quiere ser un ingeniero, quiere ser un doctor, tiene un objetivo que quiere lograr a través de sus estudios. And so what is your aim? You have to be very clear if you do not want to blindfold yourself. Entonces, tienen que saber cuál es su objetivo si no quieren ustedes eh, taparse o cegarse a ustedes mismos. Now, let's say you have of your aim on what you want to achieve. What is your plan? Ahora, digamos que ustedes tienen su objetivo, lo que ustedes quieren lograr. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su plan? If you are studying in the college, You know, you have a structured plan for you. You have to complete this module, that module, this, 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 and then you must pass the examination. You have to collect all the credits. Then you reach your aim to become somebody else. Y ustedes tienen, eh, quieren precisamente obtener un título y entonces para pasar, para obtener ese título tengo que estudiar tales, tales materias y platicar con estos maestros. Bueno, ese es el plan para lograr su objetivo. The plan is laid out for the students, for the undergrads. El plan está ya realizado para los estudiantes universitarios. But only not in Qigong. Qigong, no you have to come up with your own plan. Pero no en Qigong. En Qigong, ustedes tienen que venir con su propio plan. Many times I see too many people Too many means maybe 90% of the people. They are, shall we say that they, they are too enthusiastic with their plan. Eh, muchas veces veo mucha gente, quizás un 90%, que están muy entusiasmados con su plan. I see cancer patients regularly, terminal, patients with terminal illness regularly. Veo muchos pacientes con enfermedades terminales regularmente. So normally when come to the practice, I would ask them, how much time do you have in a day for yourself or for your practice? Entonces cuando vienen a mi la práctica les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para ustedes mismos o para la práctica? And if someone would answer me, no, oh, so I have the whole day, no worries. I have five, six hours, three, four hours. Then I know this guy is lying. Y si alguien me dice, no, 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 tengo todo el tiempo. Tengo tres, cuatro, cinco horas, seis horas. Sé que esa persona está mintiendo. Or minimally, he is not taking, he is not taking the question in a serious manner. O en el mejor de los casos, no está tomando la, la pregunta de una manera seria. Now, the question now, how many of you here are practicing one hour, minimally one hour every day? ¿Cuánta gente de ustedes está practicando cuando menos una hora If, al día? If you are practicing one hour or more a day, you give me one. Si están practicando una hora every day. o más al día, cada día, me dan un uno, por favor, cada día.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Seven. So we have maybe about 20. Yeah, from what I can see here, out of 107, 20 who practice one hour a day. De 107 personas que tenemos aquí, quizás tengamos alrededor de 20 que practican una hora al día. Now, then the next thing is what do you practice? You see, many people, they practice everything. Eh, lo siguiente es, ¿qué es lo que practico? Digo que, como ustedes verán, mucha gente practica de todo. I see most people, they practice lift chi up, they practice body mind form, they practice three centers much, they practice five one form, they practice everything. Eh, yo veo que mucha gente practica todo. Todos los métodos practican levantar y verter el chi. Practican los tres centros que funcionan. Practican el segundo nivel, la forma de la mente y el cuerpo. Practican todo. And to me, that is practicing. If you are only practicing one hour a day, that is practicing with your eyes closed. Y para mí, si están practicando una hora al día, eso es practicar con sus ojos cerrados. Why, why do you say so? Maybe you may ask, why are you saying that I am practicing with my eyes closed? Because, uh, well, I thought these are all the exercises I'm supposed to practice. ¿Por qué, ¿Por qué me dice usted que estoy practicando con mis ojos cerrados si estos son los métodos y yo los practico y son los que supone debo de practicar todos los días? But you overlook one very important thing. Let's say if you go to college, you have studied this paper. There's always an examination to ascertain that you have met the learning outcome. Eh, pero supongamos que cuando ustedes van a la universidad hay un examen y ese examen está dirigido a evaluar si ustedes están cumpliendo un determinado objetivo, resultado. But now, like what we have mentioned earlier, that you are practicing Qigong. Sorry, you have to come up with your own plan. You have to come up with your own timetable. You have to come up with your own measurement for progress. Pero ahora cuando practican Qigong, tienen que armar su propio plan, su propio horario, su propio programa y su medida de éxito. If you are putting all your effort into practicing without analyzing, because nobody is going to analyze for you. You have to analyze for yourself. If you're practicing continuously without analyzing, are you sure that you know where you are going? Y ustedes están practicando y nada más eh, no están analizando su práctica. ¿Están seguros que saben a dónde van? So now we fall back to the aim. What do you want to achieve? You want to be a healer? You want to develop an ESP? Or you want to be an instructor so that you know in detail how to execute exercises? Have you met the requirement? Este, pero cuando ustedes practican, saben qué es lo que quieren, qué es lo que quieren lograr, cuáles sus objetivos, están cumpliendo los requisitos. So, what are the requirements? Okay, let's say lift chi up. What are the minimal requirements? Body mind form, what are the minimal requirements? Así es que veamos si pensamos en levantar y verter el chi, o si estamos pensando en la práctica de la mente y el cuerpo, cuáles son los requerimientos mínimos. Have you reached the minimal requirements? Han logrado los requerimientos mínimos, los requisitos mínimos. And that will be the way we measure our progress. How, how, how do I know whether my practice is in the correct direction? I have seen people who told me, oh, I've been practicing about 20 years. But you check uh, them. There's no real substance inside. Y eso, por eso nos encontramos a gente que nos puede decir, eh, yo he estado practicando por 20 años, pero cuando lo checas, no ves realmente un cambio significativo. And what do you mean by real ah. substance? But... ¿Y qué significa sustancia real? That is 
we measure it according to the minimal requirements laid down by the founder. Eh, esto es decir, eh, cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el fundador de la práctica. Say, for instance, lift chi up. The founder said that minimally you should be able to develop your ESP. Por ejemplo, tomamos la práctica de levantar y verter el chi. Fundador, el maestro Pang, decía que cuando menos podemos haber desarrollado nuestras habilidades extra, extrasensoriales. And he also tells us, he also laid down how are you going to reach that minimal requirement that you got to do it slow. Y también nos dice el maestro Pan cómo vas a llegar a cumplir con ese objetivo que lo va a hacer de una forma eh, lenta. So, are you doing it slow? And he also said that you got to do it slow and you got to do it accurately or correctly. Y dice que lo debe ser de una forma lenta y debe ser una forma eh, correcta. So now where is your action? Are you paying attention to that? That you are measuring, you are checking on yourself, on where have you, where are you? Y entonces, ¿dónde está tu acción? Estás checando que te estás midiendo a ti mismo, que tienes una idea de dónde estás. And that's why we say that, where is your action? Action in terms of action of measuring your progress. Yeah, and finding nos... out why are you not progressing. Y eso nos referimos cuando decimos dónde está tu acción, en el sentido de cómo estás midiendo tu progreso. Y en todo caso, encontrar las razones por las cuales pudieras no estar progresando. And uh, it is also why I said analytical thinking and critical thinking is highly or is, is in absence. It's not found in Qigong. Y por eso, por lo que yo también digo que el pensamiento crítico o el pensamiento analítico en ausencia no está siendo utilizado en la práctica de Qigong. Many people got that understanding wrong. They, they say the faith is everything. You trust this practice and that's all. Mucha gente lo entiende como que la fe es todo. Ustedes confían en esta práctica y eso es todo. That's called blind faith. Eso es lo que llamamos una fe ciega. And blind faith is very dangerous. La fe ciega es muy peligrosa. That you find that people don't progress. I mean, if you're practicing for fun, there's, there's no issue at all. Y entonces encontramos que la gente no progresa. Por supuesto, si ustedes nada más hacen la práctica por división, por diversión, no hay ningún problema. I hope you understand what I'm trying to put forward. That if you want to enjoy Qigong better, you have to put in an effort to understand that how to do it better, how to do it accurately, how much time I should spend on it, how should I practice, and what's my plan, logical plan. Por eso debo de entender y, que, y espero que ustedes estén entendiendo a lo que quiero llegar, que es cómo, qué es lo que estoy tratando de lograr, cómo lo voy a lograr, cuál es mi plan, y poner eso en acción. Otherwise, we are just practicing blindly. ¿Qué pasa si solamente estoy practicando de una manera con los ojos cerrados? Let's say, for instance, digamos, por Dr. ejemplo, Pang said, okay, Dr. Pang said that if you want to do well in a lift chair, you must be able to execute it correctly. That's number one. El maestro Pang decía que si ustedes quieren practicar correctamente levantar y verter el chi deben de hacerlo efectivamente eh, de una forma precisa. And number two, you must be able to do it slowly. 
y deben ser capaces de hacerlo despacio. Are you able to do it slowly? Or are you even thinking, ever wonder that how slow should the slow be? Son capaces de hacerlo, de practicarlo despacio, levantar y verter el chi, o cuando menos se han preguntado qué velocidad debería de practicarlo. Well, the founder was very, very specific on this. Pero el fundador era, fue muy específico en esto. He said, if you're able to slow down to one minute per cycle, that is slow enough, definitely slow enough. Si ustedes son capaces de reducir su velocidad a un minuto por ciclo, significa que es despacio, muy despacio. Of course, we are all built differently. Some people, 30 seconds per cycle will be more than, will be sufficient. Por ejemplo, todos somos diferentes. Quizás para algunos 30 segundos por ciclo es suficiente. But if you are relying on a push-pull that is so, so, five, five seconds per cycle, then that, we, that is too far away from uh, the minimal requirement. Pero si ustedes están practicando de tal manera en donde jalar y empujar, jalar y empujar, hacen cinco segundos por ciclo, pues ciertamente están muy lejos del objetivo. So, we talk about what do you mean by practicing with the eyes closed? When you are practicing with, you are actually doing the practice, we close our eyes. But when we are analyzing our practice, we have a practice with our eyes open. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando simplemente practicamos y no estamos haciendo ningún análisis, estamos practicando con los ojos cerrados. Pero cuando analizamos el progreso, nuestra práctica, nuestras metas, estamos haciendo una práctica con los ojos abiertos. And many people, despite the fact that they want to get well, they want to progress, they want to, you know, they want to, to not just enjoy Qigong, they want to heal themselves, they want to this, they want that. You find that many of them, they are not able to stick to their plan. Y, y mucha gente, ustedes podrán encontrar, que tienen una idea general de que quieren curarse, de que quieren desarrollarse, de que quieren crecer pero no tienen claridad en lo que verdaderamente desean lograr. Now, what is behind this? Why are they not able to stay with their plan? They are plan, not my plan. They are plan. Why? Ahora, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no he sido capaz de seguir su plan? No el mío, sino el de ellos. Generally, the faith is not there. Y normalmente la fe está ahí. No está ahí, perdón. The respect for their own body is not there. El, respect, el respeto por su propio cuerpo no está ahí. I, I put it that way to them. I said, if you have the faith in the practice or you respect your body, you respect your body means you want your body to get better get well, then minimally you would not be late for your practice. Eh, en primer lugar, si ustedes tienen la fe y si tienen el respeto por su cuerpo, el primer punto es lo mínimo, es que no estarían, no llegarían tarde a su práctica. That is the minimal respect that we pay to ourselves. Es el mismo, el mínimo respeto que tenemos para nosotros mismos. The other day I told a patient, I said, look, I started taking the class since 1999, July 1999. It's more than 20 years now. La otra vez le comentaba yo un paciente que empecé a enseñar Shin Jikun desde julio de 1999. Son más de 20 años ahora. 52 weeks in a year, I take the class twice a week. I was never late. Eh, en 50, tiene 52 
semanas y daba la clase dos veces a la semana y nunca he llegado tarde. Why? Because I respect the practice. ¿Por qué? Porque respeto la práctica. I have faith in the practice. Que tengo fe en la práctica. So, if you are talking about, okay, tomorrow I'll be punctual. Or the next time I'll be punctual. Why not make it a point that you make sure you're really punctual? Stick to your own plan. Stick to your own schedule. If you really want to do well, this is rule number one. Eh, la primera regla es si quieren verdaderamente mantenerse en su plan, cumplir con lo que se prometieron, la primera es llegar a tiempo y ser puntuales. Then analyze the plan. Analyze the practice. How much time do you have in the day? Segundo, analicen tu plan, analicen su horario. Eh, ¿Cuánto tiempo verdaderamente tienen durante el día para practicar? Have you met the minimal, minimal requirements? How are you going to meet the minimal requirements? ¿Han logrado los requisitos mínimos? ¿Y cómo van a lograr esos requisitos mínimos? Work along that line. I'm quite sure that you see changes every few months. Eh, cuando menos ustedes pueden cumplir con el requisito o ponerse objetivo que vean cambios cada ciertos meses. Even if you are only practicing one hour a day. Aún si solo están practicando una hora al día. But if you are practicing in a stalemate manner, that there's no, you don't analyze it. But let's say you are talking about, I've, I've been practicing lift shear for 10 years and I'm doing it five, three seconds per cycle or five seconds per cycle. It is very, very difficult for you to reach any reasonable state. Pero si ustedes eh, no están respetando el ciclo y si no están siendo constantes, es muy difícil que lleguen a un lugar y que tengan un avance razonable. That's practicing with the eyes closed. Eso es practicar con los ojos cerrados. Okay, uh, any question? I think we stop talking here. Muy bien, alguna pregunta? Vamos a, voy a dejar de hablar aquí. Any question? Alguien tiene alguna pregunta? Si, si la tienen, por favor, pongan su manita y con eso les abro el micrófono. If you have no question, we are going to get into practice. One minute break, and then we get into practice. Okay, so now I have a key. There's one, one question here, teacher Roy. Yeah. Mm -hmm. Okay, adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ay, muchísimas gracias. Eh, estoy muy contenta de escuchar al maestro y... Y quería preguntarle eh, esto de los requisitos que habla de, de que ha puesto el, el doctor Pan, eh, ¿en dónde vienen específicamente? ¿En, en, cada, ¿En cada método? ¿En algún libro vienen estos requisitos específicos? Sí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu nombre, perdón? Rosalba, para servirte. Eh, Rosalba, hola Rosalba. Eh, Rosalba y Taskin, Teacher Roy that uh, when you talk about these uh, requirements that Dr. Pan has established for each method and for evaluating your progress, where, on, on what book or where can they check on such requirements? Uh, okay, one question, first question. Apart from the time that we practice, should we practice only one exercise? Eh, la primera es que además del tiempo que practiquemos, con el tiempo que practiquemos, debemos practicar solamente un ejercicio. Ok. Uh, one method. That means that uh, you're talking about, let's say, body my form or three sense smudge or, or let's say, uh, lift chair. Eh, eso significa que solamente practiquen eh, 
a ver, para no como yo estoy no confused here because we had to question the one the one on the microphone and the one that you are answering on the chat, right? Yeah. Yes. Ver, um, it, uh, it, I'll, I'll, I'll come to the question uh, that you raised just now. Let's uh, because that uh, this question came up first. Okay, just let me then uh, make clear to the people that are listening so that they don't get confused. A ver, nada más. El, el maestro contestó primero la pregunta que estaba en el chat, en donde Carmen preguntaba que, además, independientemente del tiempo eh, que, que dediquemos, ¿cuán, ¿qué método debemos de practicar? O solamente debíamos de practicar, independientemente del tiempo, solamente debíamos practicar un método. Y, and, and your answer to your first question, teacher Roy, was that yes, on the time that yes. you have, you should only practice one method. Is that right? Okay, I'm, uh, yeah. Okay, eso fue la respuesta del maestro. Now okay. the time uh, is, okay. So, sorry, I interrupt you. Now, okay, so now we are talking about uh, the time. So let's say you have one hour. What do you practice? Yes, you only practice on one method until you reach the minimal requirement. But what method are you talking about? Entonces, nos dice el maestro, efectivamente, en el tiempo que ustedes van a practicar, eh, solamente practicamos un método hasta que logren el requerimiento mínimo. Eh, ¿De qué método estamos hablando? Now, you need internal energy, you need internal chi to build up. If you are not, you, you, you did not start practicing at the age of uh, 10 or 11, you start practicing after the age of uh, 20, 25, 26. After your prime, you have not much internal energy left inside. Eh, si ustedes no están practicando desde chicos, si no están practicando hasta los 30, 35 años, eh, eh, ustedes tienen eh, mucho más energía adentro. So let's say if your major concern is progress, and I eventually I want to be to be an effective instructor or healer, then you should spend a lot of time working on three centers merge. Entonces, si ustedes tienen la idea de progresar y probablemente de algún día ser un sanador, ustedes deben de concentrarse y practicar los tres centros que funcionan. Now, three centers merge build your internal energy. Let's say you have one hour, half an hour minimally a day. That, that's how I have been, been advocating my, my students to do. All right. And then the next half, half an hour, maybe it can be lift she up. Entonces, si ustedes están queriendo eh, desarrollar o fortalecer su energía interior, eh, la primera media hora debería de ser en los tres centros se fusionan y la segunda media hora debiera de ser en eh, levantar y verter el chi. I'm sorry, but I thought that you said that only one method during that hour. Yes, one method during that hour. So let's say you are talking about half an hour of three centers merge and half an hour lift chi up. Lift chi up and three centers merge is actually one set. Okay. Entonces, nada más para aquí aclarar los temas, nos dice el maestro que efectivamente un solo método durante eh, esa hora y que precisamente levantar y verter el chi y los tres centros funcionan son parte de un solo método, que es el primer nivel. Then one very important issue come up. What is stopping you from practicing the three centers merge? Or what is stopping you from practicing a lift chia? Maybe you find that oh, push pull is killing me because I have a shoulder pain. Eh, levantar y verter el chi quizás por ejemplo porque cuando jalo y empujo eh, tengo un dolor de hombro y eso me está deteniendo para que practique I've seen patients with encapsulitis I'm not sure whether you know this technical term that means the shoulder is frozen stuck inside the capsule so and then he said that uh, oh this lift chap is going to help me I said you are stupid 
straight away I told him that you're stupid because this can be settled very easily. Then you can enjoy your practice. So what I'm trying to say is that you analyze what is stopping you from the, your practice. You settle the problem. Then you move on to your practice. You find yourself rocketing forward. Uh, hay gente que, por ejemplo, puede tener un problema del maguito rotador y entonces este, esto está afectando que no puedan ellos realizar correctamente el jalar y empujar y, y creen que jalando y empujando lo van a componer y realmente les dije pues, que, no, que, que no fueran tontos, que eso no iba a ser. Esto es algo que podían corregir de otra manera y una vez que lo corrijan podrán practicar jalar y empujar sin ningún problema y su práctica va a crecer mucho. Pero por eso es muy importante analizar ¿Qué es lo que está deteniendo tu práctica o qué le está impidiendo practicar ciertos métodos? I see that you practice the second method, that means bottom eye form and large chi after that. I, I would maintain that way that uh, without your internal chi ready, if you were to practice body my form alone, you find that the progress is very limited, serious. Si ustedes después de eso quisieran practicar eh, la forma de la mente y el cuerpo y la chi, está bien. Pero si ustedes quieren ir directo y practicar la forma de la mente y el cuerpo sin que su chi interno esté fortalecido, no van a tener mucho progreso. I put it very simple. Let's say you, you talk about this exercise number three in body mind form, that you hold the arms that up. Half an hour, maybe you tried it. You understand what I mean. You stop, you reach half an hour, or one hour or two hours. You stop for one week. You go back again. You find a pain there. Why? Because your internal energy is not there to support you. Y ustedes simplemente levantan los brazos y, y este ejercicio, el ejercicio 3 de la mente, la forma de la mente y el cuerpo, y tratan de mantenerlo ahí por una hora difícilmente lo van a lograr. ¿Y por qué? Porque su chi interno no está desarrollado, no hay manera en que sostengan ese método. Ok. Uh, then the next question, the minimal requirements. Yes. Eh, la segunda pregunta que era la que nos decía Rosalba era, ¿dónde estaban establecidos los requerimientos mínimos para evaluar nuestro progreso? Yes, she was asking where were the minimum requirements established to evaluate our progress that you referred to. Yeah, in the lectures by Dr. Tang. If you want me to pinpoint which lecture, <laughs> sorry, I'm not able to do that. Están establecidas en las pláticas que dio el maestro Pang. Si ustedes quieren que les diga eh, en qué pláticas están, lo, lo siento, no, no, lo puedo, no lo puedo señalar. But for lift you up, it is very simple that you feel the expansion and contraction during push pull that's number one pero por ejemplo para levantar y verter el chi es muy importante que ustedes sientan la expansión y la contracción a la hora de empujar y jalar por ejemplo esa es la regla número uno en levantar y verter el chi you can control the open close wherever you want it to be let's say i'm doing large chi I, i focus on the head and i feel my head going open up and closing in por ejemplo ustedes pueden controlar que quieren que se expanda se contraiga si yo estoy practicando la chi y me enfoco en mi cabeza puedo claramente lograr que mi cabeza se expanda o se contraiga a la hora de practicar number three, if someone were to point to your back without telling you, and you can tell where the guy is pointing without touching. Número tres, si alguien está señalando hacia, desde su espalda eh, sin que lo toquen, ustedes deberían tener la capacidad de decir a dónde está señalando, a qué punto de mi espalda, eh, sin que me toque sin, y sin verlo, por supuesto. Number four, the development of extrasensory perception. Número cuatro, el desarrollo de las percepciones extrasensoriales. Why? Because he also added in 
Is it why? Because when you are practicing lip chi, uh, you are practicing open close. You are working on the membranous tissue where the nerve endings are. Por qué? Porque cuando ustedes están practicando, ustedes están concentrándose en las membranas nerviosas y saber dónde están. Okay, so this is lift you up. Esto es para levantar, en, en lo referente a levantar y el chi. And uh, body mind form will be another one. Uh, body mind form is like you close your eyes, you can finish 45 minute session. Uh, you can close your eyes and you can do and the session with your eyes. The, yeah, a 45 minute session of, of body mind form. Okay, en la forma de la mente y el cuerpo en el nivel 2, eh, una forma de evaluar su progreso es que ustedes eh, con los ojos cerrados pueden practicar en 45 minutos el segundo nivel, la forma de la mente y el cuerpo. And you are able to feel the changes inside the body when you work on one area. Let's say when I'm separating my fingers, what is happening inside the body? Y, y ustedes deben ser capaces de sentir en su cuerpo qué está pasando cuando abren o cierran los dedos, por ejemplo, qué está pasando adentro de su cuerpo en cada uno de sus movimientos. When I turn my toes to draw circles, what is happening inside me? Cuando muevo mis eh, dedos eh, de los pies en círculos, es uno de los movimientos. These two, they are the minimal requirements. ¿Qué está pasando en mí? Estos dos son los requerimientos mínimos. Okay. Any more questions? Do, do you have any of this mentioned in, in your books and Shin and Chikong theory or, or, or in 500 questions that in the books that you have written? Do you have any of these requirements mentioned there? Honestly, I don't think so or cannot remember. These are in his lectures. That is uh, back in 1999. Okay. Le preguntaba yo al maestro si en alguno de sus dos libros más famosos, que es la teoría del Shin en Chikung o las 500 preguntas sobre Shin en Chikung, tenía establecidos o mencionaba sobre estos requisitos. Eh, me dice que no, se re, que no lo recuerda, pero que sabe que estas son pláticas que dio el maestro Pang en 1999. Anyway, I maintain that these are for serious practitioners. For those who are just having fun with it, don't worry about that. Esto está dirigido a practicantes serios para aquellos que nomás quieren divertirse y no se preocupen al respecto. Three sentences was never really a requirement back in 1999 and only was uh, taken as something serious in 2016. Eh, los tres centros de funciona nunca fue un requisito en 1999, eso fue hasta 2006. But it is not called three centers much then, it was called standing pole with your arms holding this way. Pero eso no se llamaba en esa época los tres centros de funciona, sino se llamaba eh, practicar con la, en la posición parada y Just con los brazos como él los acaba de señalar. But the standing pole is a foundation work that is very, very important in all dynamic forms of Qigong. Pero la, la posición de, de standing pole, you mean three centers merge? Eh, yeah, es... you, three centers merge is a patent, is a specific name. Standing pole is the general name. Ok, nos dice que los tres centros se funcionan, es el nombre específico, y que la posición de, de pie es eh, el nombre genérico y que es una posición fundamental para la práctica de China en Chico. Ok, no más preguntas, right? Eh, shall we eh, practice teacher Shen, even yeah. if, teacher hoy, even if it's only for eh, yeah, 15, no 20 problem. minutes, that's fine. Okay, sit back, relax. Vamos a practicar 15, 20 minutos. Este, siéntense derechos y relájense. Okay, sit upright, relaxingly. 
eh, nos sentamos derechos de una manera relajada. Close your eyes gently. Cerramos nuestros ojos suavemente. And think of the blue sky. Y piensen en el cielo azul. Conscious of the space around you. Conscientes del espacio alrededor de ustedes. Of the space in front of you. Behind you. En frente de ustedes, atrás de ustedes. On your left and right. Del lado izquierdo, del lado derecho. On top of your head, beneath your feet. Arriba de nuestra cabeza, abajo de nuestros pies. Conscious of the surrounding space and the space inside the body. Conscientes del espacio que nos rodea y del espacio adentro de nuestro cuerpo. Bring your hands up to the front of the chest. Traigan sus manos en frente de su pecho. We do big open close. Para hacer un gran abrir y cerrar. Spread out your arms on breathing in. Abran sus brazos e inhalen. Restore your arms on breathing out. Y junten sus brazos. Exhalen. I'm like a big bird flying in the sky. Una gran ave volando en el cielo. Surrounded by the blue sky. Rodeado por el cielo. Spread out the arms into straight line and turn the hands now. Abran sus brazos en una línea recta y volteen sus palmas hacia abajo. Move all the surrounding chi into the body. Muevan todo el chi. Lo rodea hacia su cuerpo. Relax the head. Relaje la cabeza. Relax the neck. Relaje el cuello. Inside the chest. Adentro del cuerpo. Inside the abdomen. Adentro del abdomen. The lower limbs. Las extremidades bajas. Hands are turning. Chi is pouring into the body. Las manos están volteando, están dando, haciendo círculos, rotándose, y el chi está yendo hacia el cuerpo. Focus on your brain now. Enfoques en su cerebro ahora. Feel your brain. Sientan su cerebro. Cerebral cortex. El cervical, el cortex cervical. 
Cerebellum. Cerebellum. Feel them. Siéntalo. The inside of your brain. El interior de su cerebro. The brain stem. La extensión del cerebro. The spinal cord. Eh, la espina del cerebro. Feel la your cerebral. brain. Feel your brain and the whole spinal cord. Sientan su cerebro y sientan toda la espina dorsal. Hands are turning. Chi is rushing into the body. Estamos dando vueltas y el chi está entrando en nuestro cuerpo. Going down the head, down to the chest. Yendo a través de la cabeza, hacia abajo del pecho. In the abdomen. In the abdomen. And the lower limbs. Y las extremidades bajas. Feeling up all the cells inside the body. Sintiendo todas las células adentro del cuerpo. Body is getting easier and brighter. El cuerpo está más relajado, más brillante. Stop turning the hands, sweeping all the surrounding chi. Put your hands on navel. Ahora, dejen de mover las manos y lleven los centros de la palma sobre el ombligo. Relax. Relájense. Stay with the comfort. Manténganse concentrados. Okay, how many of you can feel your brain? If you can feel your brain, give me one. ¿Cuántos de ustedes pueden sentir su cerebro? Si pueden sentir su cerebro, presionen uno. See, ESP is not really that difficult. <laughs> En las actividades extrasensoriales no son tan difíciles. Ok, thank you. We end here today. Bye Muy bye. bien, gracias. Thank you very much, Teacher Shen, Teacher Oi, for this very enlightening conversation. And we shall certainly follow up and do a better practice and guide our practice with the principle to just show it. Bye. Hasta luego.
Buenas noches a todos.